και στη θέση του Κορχεντίας με τον νομιωτικό οκτώ, ο Χρήστος Τελεπονίδης. Στην ελληνική κοινωνία, ένα πράγμα που θα ήθελες να αλλάξεις, εκτός από την ισότητα, κάτι άλλο, συγκεκριμένα στην Ελλάδα. Ε, θα έλεγα να μην υπάρχει αυτή η μιζέρια στην Ελλάδα, γιατί εντάξει, προφανώς περνάμε δύσκολα όλοι και είναι δύσκολη καιρή για την Ελλάδα εδώ και 10-12 χρόνια. Αλλά δεν πρέπει να υπάρχει μιζέρια, αυτό που είπαμε πριν, για τον πόλεμο. Η ελπίδα πρέπει πάντα να υπάρχει και αυτή πρέπει να σε οδηγεί να αλλάξει προς το καλύτερο. Χρήστος Μπελεγόνης. Ονομάζομαι Χρήστος Μπελεγόνης, είμαι 19 χρονών και είμαι παίκτης στην ομάδα του Παντολικού. Αυτή η ομάδα, από ό,τι ακούω, έχει κάτι ιδιαίτερο. Τι είναι αυτό το ιδιαίτερο που έχει αυτή η ομάδα. Αυτή η ομάδα είναι κάτι το ιδιαίτερο για μένα προσωπικά, γιατί είναι σαν δεύτερη οικογένεια. Ο πατέρας μου μεγάλωσε εδώ. Εγώ με τη... Συνε... Στη συνέχεια μεγάλωσα και εγώ εδώ. Οπότε είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα που βρίσκομαι σε αυτήν την ομάδα. Και αυτή η πόλη τι ιδιαίτερο έχει. Η πόλη είναι ήσυχη. Είναι ό,τι πρέπει για κάθε ποδοσυριστή που θέλει να δουλέψει. Και γι' αυτό είναι ιδιαίτερη, πιστεύω. Ξεκίνησες από την Ακαδημία του Πανετολικού. Ξεκίνησα από την Ακαδημία του Πανετολικού στην ηλικία των 5. Είμαι 19 αισίως, το καλοκαίρι 20. Και θα δούμε. Η πρώτη σου ανάμνηση. Η πρώτη μου ανάμνηση είναι να βρίσκομαι σε αυτό το γήπεδο εδώ και να βλέπω τον πατέρα μου να παίζει. Μικρός βέβαια, δεν καταλάβαινα και πολλά. Αλλά η αγάπη του κόσμου ήταν έκδηλη από τότε. Ποια είναι η θέση σου μέσα στο γήπεδο. Η θέση μου στον αγωνιστικό χώρο είναι το 8-10. Εντάξει, είναι ανάλογα το παιχνίδι, ανάλογα τον αντίπαλο. Αλλά εκεί μου αρέσει να βρίσκομαι στον αγωνιστικό χώρο, στο 8-10 που λέμε. Και 8 μπορώ να παίξω, box to box δηλαδή. Αλλά και δεκάρι, κατά τη γνώμη μου. Και σε αυτό το χώρο, το νευραλικό χώρο του κέντρου, θέλω να έχω μια ελευθερία όσον αφορά την επίθεση. Για να κινούμε ξέρω, έξω αριστερά, έξω δεξιά, να παίρνω την μπάλα. Αλλά στην άμυνα κανονικά. Πρέπει να είμαι τακτικά σωστά, γιατί άμα αφήνω κοινά θα δημιουργούνται προβλήματα. Στις δύσκολες στιγμές σου, θέλω να μου πεις τι είναι αυτό που σου δίνει αυτοπεποίθηση. Ε, νομίζω πως κάθε ποδοσφαιριστής πρέπει να, να τα έχει καλά κυρίως με τον εαυτό του. Και πρέπει ο ίδιο να φτιάχνει την ψυχολογία του. Και αυτό είναι που με οδηγεί στις δύσκολες στιγμές. Δηλαδή, μια δύσκολη στιγμή είναι κάτι που θα περάσει. Γίνεται αυτό το κακό που γίνεται, γίνεται. Το ξεχνάς την επόμενη μέρα και συνεχίζεις τη δουλειά σου. Κάποιος εξωτερικός παράγοντας που εδώ έρχεται να σε βοηθήσει να το ξεπεράσεις. Ε, πιστεύω πως η κουβέντα με τον πατέρα μου είναι πολύ σημαντική. Γιατί και αυτός με βοηθάει. Στις δύσκολε στιγμέ σίγουρα χρειάζομαι μια δεύτερη γνώμη και η εμπειρία του είναι πολύ σημαντική. Και έπειτα από την κουβέντα που κάνω με αυτόν, νομίζω ηρεμώ λίγο περισσότερο και διαχειρίζομαι πιο σωστά τα πράγματα.
Πάμε να γνωρίσουμε τον ποδοσφαιριστή Χρήστο. Θα κάνουμε ένα scouting report. Σου λέω κατηγορίες, μου βάζεις βαθμολογία για τον εαυτό σου. Mm-hmm. Ας ξεκινήσουμε από την ταχύτητα. Στα 10. Στα 10. Νομίζω 6 με 6. Δεν βάζουμε μισό. 6. 6 στα 10. Ναι, ναι. Το θεωρείς καλή βαθμολογία, χαμηλή. Mm. Χαμηλή είναι, πιστεύω ακόμα. Γιατί... Αλλά μπορεί να βελτιωθεί. Mm-hmm. Γιατί δεν έχει βελτιωθεί ακόμα. Εντάξει, γιατί με τον κοινούριο μας προβληματή, το Γιάννη Αναστασίου, δουλεύουμε σε άλλες ταχύτητες πλέον και έχει βελτιωθεί αισθητά σε σχέση με το που ήταν στο παρελθόν. Απλά τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε τόσο ένταση στην προπόνηση και σε όλους τους τομείς, αλλά σιγά σιγά βελτιώνεται. Σαν Χρήστος, ποια είναι η ευθύνη σου που ακόμα δεν έχει βελτιωθεί όσο θέλεις. Ε, νομίζω γιατί δεν, υ- δεν υπήρχε ένας προπονητής που θα με πίεζε στο maximum για να αποδώσω το maximum των δυνατοτήτων και γι' αυτό πιστεύω είναι ακόμα στο 6. Στημένες φάσεις. Θα πω 8. Θα πω 8. Ποιο είναι το δυνατό σου σημείο στις στημένες φάσεις. Ε, η απευθεία σε εκτελέσω άλλο νομίζω. Mm-hmm. Ωραία. Ποιος είναι ο άνθρωπος που παρακολουθείς περισσότερο στις στιμένες φάσεις και έχεις σαν πρότυπο, να το πω έτσι. Μέση, ξεκάθαρα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο ποδοσφαιριστής βασικά, ε, έχει πάει γενικά το ποδόσφαιρο σε άλλο επίπεδο. Δεν μπορείς να τον αντιγράψεις με κανέναν τρόπο. Απλά προσπαθείς να πάρεις κάποια πράγματα και να τα προσαρμόσεις σε σένα. Και ό,τι σε βολεύει το κρατάς, ό,τι δεν σε βολεύει το απορρίπτεις. Και έτσι συνεχίζει. Επιρροή στο παιχνίδι. Θα πω ένα 7 στα 10. Γιατί στην ΚΑΠΑ 19 νομίζω είχα έναν μεγάλο ρόλο στο παιχνίδι της. Στο, στη θέση του χταροδεκαριού. Και όταν έχω ελεύθερο ρόλο εκεί σε αυτή τη θέση νομίζω μπορώ να κάνω πολύ καλά πράγματα. Κοντρόλ πρώτη επαφή. Ε, 8 στα 10 και εκεί. Είναι στα δυνατά σου σημεία. Είναι ένα από τα δυνατά μου σημεία, όντω. Ένα παίχτη που θαυμάζει. Πάλι, πάλι μέσα θα πω. Πάλι μέσα θα πω γιατί είναι και το ποδοσφαιρικό μου ίνδαλμα. Ηγεσία. Ε, και εκεί είναι 7 στα 10. Θα το βάλω η ίδια βαθμολογία με την επιρροή. Στατιστικά. Ενώ goal assist. Εντάξει, τα, τα στατιστικά μου στις ΚΑΠΑ 19 ήταν αρκετά καλά. Ένα 8 στα 10. Για την ομάδα που παίζω για τον Πανδουλικό, τα στατιστικά που είχα είναι αρκετά καλά, μπορώ να πω. Πόσα γκολ είχε τη χρονιά που μας πέρασε? Είχα 20 συμμετοχέ, 7 γκολ και 4 ασίστ νομίζω. Επίθεση ένας με έναν. Επιστεύω το γεγονός ότι είμαι καλός σε κλειστούς χώρους και με βολεύει και καλύτερα το εναντίον δύο, εναντίον τριών αντιπάλων. Και σε ένα εναντίον ενό θα είμαι καλό. Δεν έχω βγει πολλέ φορέ, αλλά νομίζω ένα 7 στα 10 και εκεί θα ήταν καλό. Τοποθετήσει μέσα στο γήπεδο. Τι τοποθετήσει μου τι έφτιαξα φέτο με τον προπονητή του φετινό. Γιατί πιο παλιά έκανα δικά μου πράγματα, γιατί είχα αυτή την ελευθερία. Άρα θα πω ένα 7 στα 10 και εκεί. Θέλεις να είσαι αυτός που θα κερδίσει τη φανέλα υπογεγραμμένη από μένα. Ακολούθησε τις οδηγίες κάτω από το βίντεο. Παρακολουθείς γενικότερα τι γίνεται στον κόσμο. Είναι μια δύσκολη περίοδος λόγω του πολέμου που γίνεται. Αλλά επειδή είσαι και μικρός σε ηλικία, θέλω να μου πεις εάν υπάρχει κάτι που εσένα σου δίνει την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Όχι συγκεκριμένα στον πόλεμο το συγκεκριμένο, γενικότερα στην κοινωνία μας. Νομίζω ότι αυτή η αντίδραση που έβγαλε όλος ο πλανήτης στο θέμα του πολέμου είναι κάτι που σου δίνει σίγουρα ελπίδα. Και πόλεμο ενώ τη 2022 δεν θα έπρεπε να υφίσταται. 
κατά τη γνώμη μου. Ε, αυτά δεν θα πρέπει να γίνονται στον κόσμο και δεν ξέρω τι σκεφτόταν ο πρόεδρος της Ρωσίας. Δεν θα κάνω κριτική στα, στα δικά του πεπραγμένα. Απλά αυτό που είπα δεν θα έπρεπε να υφίσταται πόλεμο στο 2022. Δεν, δεν μπορώ να το διανοηθώ. Αλλά η ελπίδα πάντα υπάρχει και υπάρχει γιατί η αντίδραση του κόσμου ήταν όπως θα έπρεπε για μένα. Αν μπορούσες να αλλάξεις ένα πράγμα στην κοινωνία που ζούμε, μαγικά το αποφασίζεις και το αλλάζεις, ποιο θα ήταν αυτό. Νομίζω η ισότητα. Η ισότητα και των φίλων, η ισότητα ανάμεσα στο ίδιο, στα χρώματα, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν αυτά. Είμαστε όλοι άνθρωποι, είμαστε όλοι από χώμα και νερό, όπως λέει και η βίβλος. Και όλοι θα καταλήξουμε στο τέλος κάπου, δεν ξέρω, δεν ξέρω πού. Οπότε θα έπρεπε να μην έχουμε την ιδέα ότι είμαστε ανώτερος από κάποιον άλλον, ανώτεροι από κάποια άλλα άτομα, αυτό η ισότητα. Στην ελληνική κοινωνία, ένα πράγμα που θα ήθελες να αλλάξεις, εκτός από την ισότητα, Κάτι άλλο, συγκεκριμένα στην Ελλάδα. Ε, θα έλεγα να μην υπάρχει αυτή η μιζέρια στην Ελλάδα, γιατί εντάξει, προφανώς περνάμε δύσκολα όλοι και είναι δύσκολη καιρή για την Ελλάδα εδώ και 10-12 χρόνια. Αλλά δεν πρέπει να υπάρχει μιζέρια, αυτό που είπαμε πριν για τον πόλεμο. Η ελπίδα πρέπει πάντα να υπάρχει και αυτή πρέπει να σε οδηγεί να αλλάξει προς το καλύτερο. Αν πάμε πίσω στην καριέρα σου, και θυμηθείς τις στιγμές που σου έδωσαν μεγαλύτερη χαρά. Μπορείς να μας τις περιγράψεις. Νομίζω είναι το τεμπούτο μου με την ομάδα εδώ. 18 Ιουλίου του 2020, σε αυτό το γήπεδο. Ενάντια στο Βόλο. Έπαιξα τότε 15 λουδά σύνολο περίπου. Ε, ήταν μια πολύ χαρούμενη στιγμή για μένα. Γιατί αισθάνθηκα δικαιωμένο για την προσπάθεια που έκανα όλα αυτά τα χρόνια. Και νομίζω ότι αμέσως επόμενη χαρά που πήρα ήταν το τεμπούτο με την Εθνική Παίδων σε κανονική διοργάνωση, στην Ευρωπαϊκή Διοργάνωση, στο Euro του 2017, στην Ιρλανδία. Αν σου ζητούσα αυτές τις δύο εμπειρίες να τις περιγράψεις σαν μια φωτογραφία, πες μας ποια είναι αυτή η φωτογραφία. Ε, δύσκολη ερώτηση αυτή. <laughs> το μόνο που θυμάμαι είναι να με φωνάζω ο προπονητή τότε, για την πρώτη εμπειρία μιλάμε τώρα, ο Μάκης Χάβος, με φώναξε και από εκείνη την ώρα και μετά όλα έζησαν, απλά έγιναν. Και μετά με την Εθνική ένιωσα πολύ περήφανος που έκανα την, τον τεμπούτο μου σε μεγάλη δοποκή διοργάνωση, γιατί νομίζω πρέπει να είμαι και ο πρώτος ετωλοκαρνάνας που το κάνει αυτό σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Πώς φαντάζεσαι ιδανικά τον εαυτό σου σε δύο χρόνια από σήμερα? Σε δύο χρόνια από σήμερα θα ήθελα να έχω σίγουρα περισσότερες συμμετοχές, να βρίσκομαι σε μια μεγαλύτερη ποδοσφαιρική χώρα, πιο εξελιγμένη και να βιοπορώ ουσιαστικά από το χόμπι μου που είναι το ποδόσφαιρο. Θέλω να το λυμίσουμε να το κάνουμε πιο συγκεκριμένα. Σε ε, ποια χώρα. Ιδανικά, mm. σε δύο-τρία χρόνια ξέρω εγώ θα ήθελα να έμεινα στην Ολλανδία ή σε κάποιο Βέλγιο. Αλλά πιστεύω ότι η Ολλανδία μου ταιριάζει περισσότερο στο στυλ παιχνιδιού μου. Γιατί έχουν, δίνουν βάση στην τεχνική κατάρτιση. Κάτι το οποίο κατά τη γνώμη μου το έχω σε αρκετό καλό βαθμό. Και θα ήθελα να βρίσκομαι κάπου σε μια ομάδα στην Ολλανδία. Και πάμε και ένα βήμα παρακάτω. Διάλεξε ομάδα. Εντάξει, ομάδα δεν έχω κάποιο, κάποια συγκεκριμένη ομάδα στην Ολλανδία που θα ήθελα να παίξω. Αλλά η μεγαλύτερη ομάδα στην Ολλανδία είναι ο Άγιαξ. Και το ιδανικό θα ήταν να είμαι στον Άγιαξ. Ποιο δεν θέλει να είναι στον Άγιαξ. Γι' αυτό θα πω τον Άγιαξ. Να το πάμε και ένα βήμα παρακάτω. Γιατί τα όνειρα δεν έχουν τα βάνη. Σίγουρα. Πάμε σε πέντε χρόνια από σήμερα. Πού θα ήθελε ιδανικά να βρίσκεσαι, ε, Ισπανία. Ισπανία. Δεν ξέρω σε ποια ομάδα θα ήταν. Απλά θα ήθελα να είμαι στην Ισπανία. Γιατί πιστεύω ότι είναι το καλύτερο ρουτάθημα στον κόσμο. Α λένε πολύ για την Premier League. Αλλά οι Ισπανοί νομίζω σε θέματα τακτική, σε θέματα τεχνική είναι top, κορυφαίο επίπεδο. Θα ήθελα να βρίσκομαι σε μια ομάδα Champions League στην Ισπανία. 
σου δίνεται η δυνατότητα να περάσεις λίγο χρόνο και να μιλήσεις με τον οποιονδήποτε άνθρωπο βάλεις αυτή τη στιγμή στο μυαλό σου. Ποιος είναι αυτός και τι θέλεις να συζητήσετε. Αυτός ο άνθρωπος που θα πω τώρα δεν έχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Είναι στον αθλητισμό βέβαια. Και είναι ο Kobe Bryant, ο γνωστός μπασκετιπολίστας που δεν είναι εν ζωή πλέον. Και η συνομιλία που θα ήθελα να κάνω μαζί του θα ήταν για την οτροπία που είχε, γιατί αυτό το mentality που είχε δεν το έχω ξαναδεί σε κανέναν αθλητή, ίσως στον Κριστιανό Ρονάλντο, αλλά το work ethic που είχε ο Kobe Bryant νομίζω δεν το έχω συναντήσει σε κανέναν άλλο αθλητή. Από ό,τι διαβάζω, εντάξει δεν έχω δει από κοντά, αλλά ό,τι έχω διαβάσει βιβλιογραφία του κτλ, είναι ο κορυφής σε αυτό το επίπεδο. Αυτό το work ethic, αν μπορούσες με μία λέξη να μας το πεις, για όσους δεν τον ξέρουν. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ξυπνούσε 4 ώρα το πρωί, έτρωγε, έκανε προπόνηση, γυρνούσε, ξεκουραζόταν, έτρωγε, ξανά προπόνηση, έτρωγε, ξεκουραζόταν, ξανά προπόνηση. Τρεις προπονήσεις τη μέρα. Γι' αυτό έφτασε εκεί που έφτασε και νομίζω είναι παράδειγμα προς μίμηση. Και εκτός από την νοοτροπία του αυτή, αν ήθελε να τον ρωτήσει για σένα ένα πράγμα. Θα τον ρωτούσα τι πρέπει να κάνω για να καταφέρω να είμαι κι εγώ σε αυτό το επίπεδο ανταγωνισμού και σε αυτό το επίπεδο θέλησης, νοοτροπίας, αυτό. Και τι πιστεύεις θα σου απάνταγε. <laughs> αυτό είναι μια δύσκολη ερώτηση. Δεν ξέρω τι θα μου απαντούσε. Πάντως θα μου έλεγε ότι η καθημερινή προσπάθεια και η καθημερινή δουλειά θα σε φτάσουν σε ένα επίπεδο και από εκεί και πέρα είναι η θέληση που έχει ο καθένας για το που θέλει να φτάσει και το που θέλει να καταλήξει. Έχεις μπροστά σου αυτή τη στιγμή το Χρήστο 12 ετών. Τι θέλεις να του πεις. Θέλω να του πω ότι ο 20χρονος Χρήστος είναι πολύ περήφανο για τον 12χρονο τότε και αντίστοιχα ο 12χρονος θα είναι πολύ περήφανο για τον 20χρονο Χρήστο. Ο λόγος. Γιατί ε, ο Χρήστος προσπαθεί και την πετυχαίνει τα πάντα, αρκεί να έχει υγεία και ό,τι στόχο τους βάζει, μέχρι στιγμής τους έχει πετύχει και πάντα υπάρχει το καλύτερο, ο του καλού είναι πάντα το καλύτερο. Μια και μίλησε για στόχους, θέλω να θυμηθείς ένα στόχο μεγάλο που είχες βάλει στο παρελθόν και τον πέτυχε. Να μου πεις ποιο ήταν αυτός ο στόχος και τι πιστεύεις ότι ήταν αυτό που σε έκανε να τον πετύχει. Ο στόχο ήταν να γίνω επαγγελματία στον Παντολικό και να παίξω στην Αλφα Κατηγορία. Και νομίζω πω ότι αυτό που με οδήγησε να τον πετύχω ήταν η καθημερινή προσπάθεια, η καθημερινή δουλειά που έκανα με όλου του προπονητέ των Ακαδημιών αυτά τα χρόνια. Που με βοήθησαν υπερβολικά πολύ. Και εγώ είχα τη θέληση βέβαια να δουλέψω. Και από τη στιγμή που τον πέτυχα είμαι πολύ χαρούμενο και θέλω να πετύχω και άλλου στόχου που έχω βάλει μακροπρόθεσμα. Εκτός από τη θέληση που είπες, υπάρχει κάποιο άλλο στοιχείο του χαρακτήρα σου που σε βοήθησε να πετύχεις αυτό το στόχο. Νομίζω η επιμονή. Νομίζω η επιμονή. Θέλω να φανταστείς το πρώτο σου γκολ με την αντρική ομάδα του Πανετολικού και να μας το κάνεις εικόνα με λεπτομέρειες. Πώς το φαντάζεσαι. Το πρώτο γκολ με την αντρική ομάδα το φαντάζομαι να είναι με γεμάτο το γήπεδο. Σίγουρα τα συναισθήματα θα με κατακλείσουν την ώρα που θα σκοράρω, γιατί θα έρθει η ώρα που θα σκοράρω. Ε, και φαντάζομαι τον κόσμο να παραλυρεί στις εξαίρες που λέμε. Και θα είμαι πολύ χαρούμενος όταν θα το καταφέρω. Και θα είναι και αυτό μια πολύ σημαντική στιγμή στην καριέρα μου. Όπως προείπαμε πριν, τις σημαντικές στιγμές, ντεμπούτο, ντεμπούτο. Θα είναι και αυτή η τρίτη στη σειρά Στιγμή. Όπως έχεις καταλάβει, μου αρέσουν πολύ οι λεπτομέρειες. Υπάρχει αυτό που λέμε ο ραματισμός, που έχει μεγάλη δύναμη. Γι' αυτό θέλω να επιμείνω και να μπούμε σε πιο μικρές λεπτομέρειες. Παράδειγμα, σε ποια από τις δύο αιστείες το φαντάζεσαι. Το φαντάζομαι στην κάτω αιστεία, αυτή που δεν βλέπουμε τώρα εμείς. Και νομίζω πως θα, είναι, θα είμαι κάπου έξω αριστερά, κάποιο θα μου δώσει πάσα. Θα κάνω ένα συνδυασμό με το Center Ford, θα μου την πατήσει και θα πλασάρω σε μία από τις δύο γωνίες τώρα 
θα δούμε σε ποια γίνει την ώρα. Θα έρθει η φάση. Ωραία. <laughs> θα φορά εμφάνιση με ποιο νούμερο. Με το 18. Ωραία. Έχει σκεφτεί και πού θα αφιερώσει τον κόλ. Εντάξει, αυτό δεν μπορώ να το σκεφτώ από τώρα. Γιατί είμαι σε μια δύσκολη θέση με τον πατέρα μου που είναι εδώ. <laughs> Αλλά νομίζω θα κινηθώ προ την εξέδρα. Προ του οργανωμένου. Και θα δείχνω το σήμα κάτι τέτοιο. Ήρθε η ώρα να σε ρωτήσω κι εγώ κάτι. Πώ επέλεξε να ασχοληθεί με τον τομέα του mental coach στην Ελλάδα, που δεν το συνηθίζουμε κυρίω εδώ στην Ελλάδα να ακούμε για αυτόν τον τομέα. Η αλήθεια είναι ότι μάλλον με επέλεξε αυτό ο τομέα, όχι επειδή είμαι κάποιο ιδιαίτερο ή κάποιο πολύ καλό. Έτυχε να μου αρέσει πάρα πολύ να ακούω του ανθρώπου. Όταν βρίσκομαι σε μια κουβέντα, δεν έχω στόχο να πω τη γνώμη μου. Περισσότερο μου αρέσει να ακούω τις γνώμες. Mm-hmm. Όταν λοιπόν βρέθηκα σε διάφορες παρέες και συνεχώς άκουγα, 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 ήταν πολλοί άνθρωποι που μου έλεγαν ότι είσαι καλός ακροατής. Το mental coaching σαν βάση έχει το να είσαι καλός ακροατής. Στη συνέχεια βέβαια, στην αρχή δεν το ήξερα καν σαν επιστήμη, αλλά μέσα από παρέες και από γνωριμίες μου λέγανε είσαι καλός ακροατής, κάποια στιγμή κάποιος μου είπε αυτό που κάνεις λέγεται coaching. Mm-hmm. Και εγώ ρώτησα τι είναι το coaching, μου απάντησαν και έτσι επειδή έχω μέσα μου την τάση για αναζήτηση νέων πραγμάτων, έμαθα ότι μπορείς να το σπουδάσεις και να το κάνεις σε εισαγωγικά επάγγελμα. Δεν μου αρέσει η λέξη επάγγελμα, γιατί πραγματικά το κάνω με την ψυχή μου και νιώθω ότι είμαι σε μια παρέα. Mm-hmm. όταν συμβαίνει αυτό. Αλλά αντικειμενικά μπορείς να το κάνεις επάγγελμα. Είναι μεγάλο προσόν να είσαι καλός ακροατής, να ξέρει. Πρέπει να το μάθω και εγώ αυτό λίγο, να το βελτιώσω. Και η δεύτερη ερώτηση που θέλω να σου κάνω είναι ποια είναι η διαφορά ενός ψυχολόγου και ενός mental coach. Η πολύ βασική διαφορά, αν και μιλάμε πάνω κάτω για την ίδια επιστήμη, η μεγάλη διαφορά είναι ότι ο ψυχολόγος ασχολείται κυρίως με το παρελθόν σου, Ψάχνεις το παρελθόν σου να βρει πράγματα τα οποία θα σε βοηθήσουν να βελτιώσεις το παρόν σου. Ψάχνει να βρει πληγές που καλό είναι να κλείσουν, έτσι ώστε να έχεις ένα καλύτερο παρόν. Ενώ ο mental coach ασχολείται κυρίως με το μέλλον σου. Η λέξη στοχοθεσία είναι πολύ βασική για το coaching, γιατί βάζουμε στόχους, και μπορεί να λέμε ότι θέλουμε να τους πετύχουμε, όπως όλος ο κόσμος, αλλά θέλει πάρα πολύ δουλειά ένας στόχος για να τον πετύχεις. Θέλει καθημερινές δράσεις που θα σε οδηγήσουν στο στόχο. Δεν αρκεί η θέληση, είναι σημαντική η θέληση, αλλά δεν αρκεί. Είναι σημαντικές οι καθημερινές δράσεις. Θέλεις να είσαι αυτός που θα κερδίσει τη φανέλα υπογεγραμμένη από μένα. Ακολούθησε τις οδηγίες κάτω από το βίντεο. Για τα πρέπει του βίντεο, Έφερα και τον κύριο Μιχάλη Παρδαλό, προπο, ε, προπονητή. <laughs> Εγώ δεν τον συνεχίζω να λέω. <laughs> Παίχτη τη ομάδα του Πανδουλικού. Κάνω με χαβαλέ τώρα γι' αυτό. Εγώ επίτηδε το λέω. Παίχτη τη ομάδα του Πανδουλικού, συμπαίχτη μου. Από την ΚΑΠΑ 17 είμαστε μαζί. Και τον έφερα να με βοηθήσει γιατί τον χρειάζομαι πραγματικά. <laughs> Παρδαλό Μιχάλη, από Ρόδο είμαι εγώ. Έχω το 2017 εδώ. Είμαστε συμπαίχτε από τότε. Και που φέτο είμαι εγώ στη μεγάλη ομάδα, συμπαίχτε. Και όπω είπε, χρειάστηκε τη βοήθειά μου και ήρθε και εγώ να τον βοηθήσω. Και το πρώτο challenge που θα κάνουμε με τον Μιχάλη θα είναι να κλωτσίσουμε την μπάλα και να ακουμπήσει κατευθείαν το δίχτυ. Να μην ακουμπήσει δηλαδή πριν τη γραμμή το χορτάρι. Μια ζωή εδώ, στην πίεση πάνω. Οπα! Ήταν εύκολο. Καλώς! Ωραία, πάλι μέσα στην πίεση. Έι! Όχι, ρε. Πρέπει να διορθώσω τώρα, έτσι. Έπρεπε να το διορθώσω, αδερφέ. Ωχ! Oh. <laughs> ωραία, ωραία! Σα δύσκολο τώρα να είσαι εδώ. Είσαι και τρονοτοφύλακα, πρέπει για να μην κερδίσει. Πάμε, μην με εκθέτει. <laughs> Κι 
και out. Όπω το πες. Για να σε δω. Καλό ρε. Όπω το πες, είμαι γεντερματοφύλακα. <laughs> Δυνατό, δυνατό. Δυνατό. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Πάμε στα πέναλτι γιατί αυτά με τις μεγάλες μπαλές τον εξέθεσα λίγο. Και πρέπει να πάρει κάπου στο αίμα του πίσω. Έξω πήγε η μπάλα, δεν το πιστεύω. <laughs> αν το πιάσει, κέρδισε. Αν το βάλω, κέρδισε. Κρίσιμο πέναλτι, άγχο και στι δύο πλευρέ. Για να δούμε. Και τώρα θα δείξουμε πώς χτυπάω τα φάουλ, μιας και λέμε ότι είμαι καλός αυτά. Χτυπάω την μπάλα εδώ περίπου, έχοντας πάντα τη βαλβίδα ως στόχο και καλά. Και το μέρος του ποδιού που το χτυπάω είναι εδώ. Ο βηματισμός μου είναι τρία βήματα, τρία μισή συνήθως. Και πρέπει να είμαι ευθεία στην μπάλα όταν παίρνω το βηματισμό μου. Θα σας δείξω τώρα. Αφού πάρω τα βήματα, κοιτάω που θέλω να στείλω την μπάλα. Οραματίζομαι πού θα πάει και προσπαθώ να την, να την κάνω εκεί να πάει. Προσπαθώ να την περάσω πάνω από το τείχος και να στρίψει. Αν το τείχος είναι τέσσερα άτομα, ε, υπολογίζω πάντα το πρώτο κεφάλι του όπως είναι το τείχος έτσι. Είναι ένα και τρία άτομα. Προσπαθώ να την περάσω πάνω από το κεφάλι του πρώτου παίχτου στο τείχος και να στρίψει μετά και να πάει στη γωνία. Κάτι έχω πάθει με το δοκαρίσιο σήμερα, δεν εξηγείται λίγο. Κάτι έχω γίνει με τα δοκάρια, αυτό λέω. Άντα λέω να πάμε. Λες. Τα δοκάρια δεν είμαι πάνω όμως, βλέπεις έτσι. Το όνομα Μπελεβόνης θεωρείς ότι για την καριέρα σου είναι καλό ή κακό. Το όνομα που έχω είναι και εύχη και κατάρα κατά τη γνώμη μου. Γιατί ναι μεν ανοίγουν πόρτες. Γιατί ξέρουν ξέρω εγώ τον πατέρα μου που είναι γνωστός πλέον πανελληνίος. Αλλά απ' την άλλη υπάρχουν και δυσκολίες γιατί μπορεί κάποιος Κάπου να έχει πρόβλημα μου, ξέρω εγώ, με τον πατέρα μου. Δεν ξέρω που, για ποιο λόγο θα έχει το πρόβλημα, αλλά είναι ευχή και κατάρα αυτό που είπα πριν. Και σε βοηθάει και ταυτόχρονα σε κρατάει λίγο πίσω. Θα μας βοηθήσεις λίγο να μάθουμε την καθημερινότητά σου. Η, καθημερι... Η καθημερινότητά μου είναι πολύ απλή. Ε, σηκώνομαι το πρωί, τρώω το πρωινό μου. 
πηγαίνω για προπόνηση, γυρνάω το μεσημεράκι στο σπίτι, βρίσκω έντομο φαγητό από τη μαμά μου, η οποία με προσέχει πολύ αυτό, όλα αυτά τα χρόνια και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ευχαριστώ επίση που με ανέχετε όλο αυτόν τον καιρό και την αδερφή μου επίση. Ε... Μετά, ίσω ξεκουραστώ λίγο, μία ωρίτσα να κοιμηθώ. Μετά κανονίζω με τον Mike κάποιο PlayStation, κάτι τέτοιο ή κάποιον καφέ σε, σε περιοχές εδώ στο Αρήνιο. Γυρνάω στο σπίτι, βλέπω ποδόσφαιρο αν έχει στην τηλεόραση το βράδυ και κοιμάμαι. Αυτή είναι η καθημερινότητά μου. Απλά πράγματα. Αν ρωτήσω την αδερφή σου, ποιος είναι ο Χρήστος και έχει μόνο μία λέξη να μου πει. Ποια θα είναι αυτή. Νομίζω θα πει ταπεινός. Αν ρωτήσω το ίδιο τη μητέρα σου, το ίδιο θα πει και αυτή. Ο Χρήστος είναι ένα πολύ ε, καλό παιδί, ε, με ήθος, με ενσυναίσθηση, με ταπεινότητα. Ε, είμαι πολύ περήφανη για εκείνον. Ε, αυτό που του εύχομαι είναι να εκπληρώσει τους στόχους του, να είναι γερός, να έχει υγεία, δύναμη ε, και ευτυχία. Χρήστο μου, σ' αγαπώ πολύ.